எல்லாருக்கும் வணக்கங்க இன்றைக்கி இந்த வ்ளாகில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒன்றும் பெருசாக இல்லைங்க சும்மா ஒரு கேஷுவல் வ்ளாக் தான் ஸோ இந்த வ்ளாக் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வேளை நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ அதட் உங்களுக்கு எல்லா அப்டேட்ஸும் உடனுக்குடனே வர்றதுக்காக ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இது முன்னாடி எடுத்த வ்ளாக் இப்போ ரீசெண்டாக எடுத்தது கிடையாது ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் மந்த்ஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து இந்தியாவிலேருந்து வந்திருந்தேன் அப்போது நான் என்ன மாதிரி பேக் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறது நான் வீடியோ எடுத்திருந்தேன் ஸோ அன்றைக்கி ஈவினிங் நான் என்னென்னலாம் பண்ணேன் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வ்ளாகுங்க ஸோ ஊர்லேருந்து வந்தனால நான் டயர்டாக இருந்தேன் ஸோ வெளில சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வெறும் அன்பேக் மட்டும் தான் பண்ணிருக்கேன் இது பார்த்திங்கன்னா கோகனட் ஆயில் கோகனட் ஆயில் ஏசியில் ஃப்ளைட்டில் வந்ததுனால அது ரொம்ப அப்படியே கட்டி மாதிரி ஆகிடுச்சு யூஸ்வலாகவே கோகனட் ஆயிலில் நான் வந்து இந்த மாதிரி தான் பேக் பண்ணுவேன் என்னோடய ட்ரைபாட் சரியாக வேலை செய்யலை அதனால் வந்து நான் வந்து கையிலையே வச்சு எடுக்கிறேன் ஸோ அதனால் ரொம்ப ஒரு மாதிரி கிட்டே இருக்க மாதிரி இருக்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது எப்படி நான் பேக் பண்ணுவேன் அப்படின்னா உள்ளே வந்து அந்த மூடிக்கு சுற்றி ஒரு நாலஞ்சு பிளாஸ்டிக் கவர்ஸ் நல்லா போட்டு இதில் சில டைப்பில் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா மேலே ஒரு கெட்டியான ஒரு கவர் போட்டு வச்சுருப்பேங்க அப்புறம் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஷாம்பு எனக்கு இங்கே வந்து இந்த லாரியல் ஷாம்பூஸ் வந்து கிடைக்கிறதில்ல லைக் கிடைக்கிறதில்லன்னு சொல்ல முடியாது ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்குது ஸோ அதனால் நான் யூஸ்வலாக வந்து ஊர்லேருந்து தான் நான் கொண்டு வருவேன் இங்கே வந்து இப்போ புதுசாக ஏதோ இது தான் வந்திருக்கு நான் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை அதனால் நான் இது தான் கொண்டு வருவேன் இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாலஞ்சு கேரி பேக் வந்து நான் உள் மேலே சுற்றிருக்கேன் அதுக்குள்ளே தான் வந்து நான் என்னோடய அந்த ஷாம்பூஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கேன் ரொம்ப டைட்டாக வந்து இதை பேக் பண்ணணும் அது சுற்றி பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் செலட்டே போட்டு வச்சுருப்பேங்க ஏன்னா இப்படி பேக் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்ம ஃப்ளைட்டில் செக்கினில் போடுறீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக உடஞ்சி லீக் ஆகாமல் இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்கும் நான் வேறு ஒரு கையில் ஓப்பன் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஏன்னா இன்னொரு கையில் என்னோடய மொபைல் கேமராவை பிடிச்சிட்ருக்கேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக இதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மெதுவாக பொறுமையாக கட் பண்ணும் அந்த பாட்டிலில் எங்கேயும் கட் பண்ணாமல் பார்த்துக்கணும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா கட் பண்ணி எடுக்கும்போது எதுவுமே சிந்தாமல் அப்படியே வச்சது வச்ச மாதிரி நீட்டாக இருக்கும் பாருங்கள் இது வந்து எல்லா டைமும் இப்படியே இருக்குன்னு கண்டிப்பாக சொல்ல முடியாது ஒரு சில டைம்ஸ் ரொம்ப ரேராக வந்து எனக்கு இதையும் தாண்டி எனக்கு இது உடஞ்சி இல்லை லீக் ஆகி இருந்திருக்கு ஸோ அதே மாதிரி இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா குட்டி குட்டி என்னோடய க்ரீம்ஸ் எல்லாம் நான் ஊர்லேருந்து வரும்போது யூஸ்வலாகவே கொண்டு வருவேன் பழசெல்லாம் தீந்திருக்கும் இல்லை எக்ஸ்பைர் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த க்ரீம்ஸ் எல்லாமே கூட இந்த மாதிரி தான் பேக் பண்ணியிருப்பேன் எல்லாத்தையும் காட்ட வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுனால நான் அதை ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன் இது பார்த்திங்கன்னா என்னோடய தோசா தவா இது வந்து இரும்பு தோசா தவா இது இப்போ தான் நான் வாங்கிட்டு வர்றேன் ஸோ இது அம்மா சொன்னாங்க இது இரும்பு எக்ஸாக்டாக இரும்பு கிடையாது கீழே போட்டால் உடஞ்சிரும் அப்படின்னு சொன்னாங்க இதுக்கு பேர் என்னென்னு எனக்கு தெரியல ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா உடையாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால மேலேயும் கீழேயும் நிறைய துணிங்க வைப்போம் இல்லைங்களா துணிங்க வச்சுட்டு ரெண்டுக்கும் நடுவில் அதாவது துணிங்களுக்கு நடுவில் இதையே இந்த மாதிரி பபுள் ரேப்பில் போட்டு இதை வந்து ஒரு மூணு கோட் பபுள் ரேப் போட்டிருக்கேன் ஸோ அந்த பபுள் ரேப் போட்டு அதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா நியூஸ் பேப்பரில் நான் ஒரு ஒரு நாலஞ்சு நியூஸ் பேப்பரை நல்லா சுற்றி எடுத்து வச்சுருக்கேங்க அதுக்கு மேலே பபுள் ரேப் போட்டு அதை வந்து இந்த ட்ரெஸ்ஸுங்களுக்கு நடுவில் வச்சு எடுத்துகிட்டு வந்தேன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு துளி கூட டேமேஜே கிடையாது யூஸ்வலாக வந்து இது என் ஹஸ்பண்ட் எப்பவுமே சொல்லுவார் துணிங்களுக்கு நடுவில் ரொம்ப இந்த ஃப்ரெஜைலான ஐட்டம்ஸ் அதாவது கிளாஸு இந்த மாதிரி டக்குன்னு உடையிற ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்கள் வச்சிங்க அப்படின்னா உடையவே உடையாது அப்படின்னு சொல்லுவார் ஸோ இந்த டைம் நான் அதான் ட்ரை பண்ணேன் நிஜமாலுமே இது உடையில ஏன்னா இந்த டைம் நான் ஹோம் சென்டர்லேருந்து நிறைய கிளாஸ் ஐட்டம்ஸ் வேறு வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன் லிட்ரலாக எதுவுமே உடையில எந்த டேமேஜுமே இல்லை ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்படியே இருக்குது பாருங்கள் எந்த ஒரு டேமேஜும் இல்லை ஊரில் கழுவி வச்சு அந்த ஈரம் கொஞ்சம் கூட இருக்குது ஸோ யூஸ்வலாக நீங்கள் ஒரு வேலை ஃபாரின் ட்ரிப் போகிறீங்க இல்லை எங்கேயாச்சும் ஃபாரினில் இருக்கீங்க நீங்கள் பேக் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ந
என் ஹஸ்பண்ட்க்கு வந்து எப்போவுமே வந்து இந்த துரியன் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த டைமில் வந்து சீசன் துரியன் சீசன் இருந்ததுனால பார்த்திங்கன்னா நிறையா இருக்கும் துரியன் அப்படின்னா என்னென்னா கிங் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சிங்கப்பூரில் செம்ம ஸ்மெல்லுங்க அது வந்து நல்ல ஸ்மெல்லாக கெட்ட ஸ்மெல்லான்னு இன்றைக்கு வரைக்கும் எனக்கு சொல்லவே தெரியல இது பார்த்திங்கன்னா எல்லா வெரைட்டிலையும் இருக்கும் கம்மி விலையிலிருந்து ஜாஸ்தி விலை வரைக்கும் நிறைய இருக்கும் நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா அவங்களே வில போட்டிருக்காங்க இது வந்து கம்மி விலைக்கு பார்த்தா கொஞ்சம் டேஸ்ட் கம்மியாக இருக்கும்னு என் ஹஸ்பண்ட் சொல்லுவார் நான் இது வரைக்கும் ட்ரை பண்ணதே கிடையாது நிறைய பேர் என்கிட்ட துரியன் வீடியோ ட்ரை பண்ணி போடுங்கன்னு சொன்னதுனால நான் இந்த பழைய வீடியோ எடுத்து போடுறேன் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா நான் ட்ரை பண்ணது கிடையாது ஏன்னா என்னால் அந்த ஸ்மெல்லே பேர் பண்ணவே முடியாது இது மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா பலாப்பழம் மாதிரியே தான் இருக்குங்க வெளியிலலாம் முள்ளாகவும் உள்ளெல்லாம் இந்த மாதிரி பழம் இருக்கும் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா தனியாக அந்த உள்ளே இருக்க அந்த பழத்தை மட்டும் எடுத்து வச்சுருக்காங்க நம்ம இப்படி பலாப்பழம் மட்டும் தனியாக எடுத்து வச்சுருப்பாங்க இல்லைங்களா அந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்காங்க இதுவும் வந்து ஒன்று 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 ரேட் இருக்கும் பட் இது வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் ஹஸ்பண்ட் யூஸ்வலி இந்த மாதிரி தான் வாங்குவார் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வாங்குறதுக்கு லைனில் நின்றுட்ருக்கோம் எங்களுக்கு முன்னாடி ஒருத்தங்க வாங்கிட்டுருக்காங்க ஸோ எப்போவுமே இந்த மாதிரி அவங்க காட்டுவாங்க ஓப்பன் பண்ணி நம்ம வந்து தொட்டு பார்த்தா ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் அப்போ வந்து ஓகே நல்லா இருக்குது அப்படின்னு ஹார்டாக இருக்குது அப்படின்னா கொஞ்சம் பழசு இல்லை முத்துனது அந்த மாதிரி ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப என் ஹஸ்பண்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் நிஜமாலுமே இது ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லதுன்னு வந்து அவர் சொல்கிறாரு நெட்லலாம் பார்த்தா அவ்வளோ நல்லதுன்னு போட்டிருக்கு ஏன்னா அதனால தான் வந்து அதுக்கு கிங்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேரே வந்திருக்கு பட் ஸ்டில் வந்து இதை சாப்பிட்றக்கு ஒரு தனி தைரியம் வேணுங்க கண்டிப்பாக நான் வந்து நிறைய பேர் இது சாப்பிட்டு பார்த்தது இல்லையா பார்த்திங்கன்னா இந்தியன்ஸே வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் சாப்பிடுவாங்க பட் சிங்கப்பூரின்ஸ் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இதுக்குன்ட்டு ஒரு சீசன் இருக்கும் அந்த சீசனில் தான் இது நிறையா இருக்கும் மற்ற டைம்லேயும் இருக்கும் பட் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் ஒரு ஒரு பழத்தில் ஒரு அஞ்சுலேருந்து நா நாலு அஞ்சு ஆறு மேக்ஸிமம் ஆறு இந்த ஃப்ரூட் இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா என் ஹஸ்பண்ட் சாப்பிட்றாரு அவருக்கு வந்து டெய்லியும் ஒன்று சாப்பிடுவார் அந்த பீக் பீரியட் அந்த சீசன் டைமில் ஏன்னா அவருக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும் மற்ற டைமில் அது கிடைக்காது அதனால் நாங்கள் வந்து யூஸ்வலாக வந்து ஒரு துரியன் ஃபைவ் டாலர்ஸ் அதாவது ஒரு காய் ஃபைவ் டாலர்ஸ்க்கு வாங்குவோம் ஏன்னா வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒன்று சாப்பிடும்போது அதுவே கொஞ்சம் பட்ஜெட் ஜாஸ்தி தான் ஸோ அதுவும் இல்லாமல் நான் சாப்பிட மாட்டேன் அவர் மட்டும் தான் சாப்பிடுவார் இங்கே சுற்றி பார்த்திங்கன்னா இதுக்குன்ட்டே ஒரு ஏரியா இருக்கும் லைக் வெட் மார்க்கெட் மாதிரி அந்த வெட் மார்க்கெட்டில் இதெல்லாம் போட்டு வச்சுருப்பாங்க லோக்கல் மார்க்கெட் இது அங்கே வந்து உங்களுக்கு ஸ்பெஷலாக டேபிள் சேர்லாம் போட்டு க்ளவுஸ் எல்லாம் வச்சுருப்பாங்க நீங்கள் வேணால் க்ளவுஸ் போட்டுட்டு நீங்கள் எடுத்து சாப்பிட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போது என் ஹஸ்பண்ட் சாப்பிட்டுட்ருக்காரு நான் வந்து என்னால் அந்த ஸ்மெல் தாங்க முடியல அப்படிங்கிறதுனால நான் இந்த பக்கம் வந்திருக்கேன் அதை தாண்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்த கார்டனிங் ஐட்டம்ஸ் அதாவது எல்லா செடிங்களும் வச்சுருக்காங்க நிறைய செடி வச்சுருக்காங்க நீங்கள் வந்து நம்ம ஊர் செடியிலேருந்து எல்லாமே பார்க்கலாம் அங்கே பார்த்திங்கன்னா கத்தாழை கருவேப்பிலை மிளகாய் எல்லாமே இருக்குது நாங்கள் இங்கே தான் வந்து எங்களோட ஃபஸ்ட்டு பிளான்ட்டு மின்ட்டு செடி வாங்கிட்டு வந்தோம் அதுக்கப்புறம் மற்றது எல்லாமே வந்து நாங்கள் ஃபேர் ப்ரைஸ் ஜாயிண்ட் அந்த மாதிரி மற்ற கடைங்களில் தான் வாங்கினோம் இங்கே வாங்கினீங்கன்னா கொஞ்சம் சீப்பாக இருக்கும் ரொம்ப நல்லாவும் இருக்கும் மற்றதெல்லாம் வந்து அவ்வளோ குவாலிட்டியாக இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல பட் இங்கே பார்க்குறது ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்க மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் அப்புறம் நம்ம ஊரில் இருக்கிற அந்த குட்டி குட்டி பூச்செடிங்க எல்லாமே இருக்கும் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரோஸு நம்ம ஊர் ரோஸ் எல்லாம் இங்கே நிறையவே கிடைக்கும் அப்புறம் செம்பருத்தி பூ எல்லாமே இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இது என்ன காயின்னு எனக்கு தெரியல பார்த்தா ஏதோ வாட்டர்மெலன் மாதிரி இருக்குது எனக்கு செடிங்களோட அவ்வளோ பழக்கம்லாம் கிடையாது ஸோ எனக்கு அவ்வளோவா தெரியாது இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஊர் அந்த பேப்பர் பூ சிங்கப்பூரில் நிறைய இடத்துல அந்த பேப்பர் காகித பூன்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அந்த காகித பூ நிறைய இருக்கும் ஸோ அது ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்கனால இங்கே நிறைய அது வச்சுருக்காங்க அப்புறம் அதையும் தாண்டி நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஊர் மல்லிகைப்பூவெல்லாம் இருக்குது மாதுளம்பழ இந்த செடி
நம்ம ஒன்றும் வருத்தமே பட தேவையில்லை ஆடாடா நம்ம ஊர்லேருந்து இங்கே வந்து இருக்கோமே நமக்கு அந்த செடி இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் என்ன இருந்தாலும் வந்து நம்ம ஊரில் நம்ம மண்ணில் அந்த செடியை வச்சு வளர்த்துற அந்த சொகமே தனி தான் ஏன்னா இங்கே வந்து இந்த மண்ணெல்லாம் நம்ம தனியாக தான் வாங்கணும் நம்ம ஊர் மண் மாதிரி இருக்காது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நான் என்னோடய இன்னொரு வீடியோஸ்லாம் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ கொஞ்சம் சூப்பராகலாம் வளராது அதுக்கு தேவையான பெஸ்டிசைட்ஸ் எல்லாம் போட்டுகிட்டே இருக்கணும் நம்ம ஊரில் பார்த்திங்கன்னா நேச்சுரலாகவே வளரும் என்ன தான் சொன்னாலும் நம்ம ஊர் மண் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டு தாங்க கண்டிப்பாக இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஏர் பிளான்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பெருசாக தண்ணி தேவைப்படாது நீங்கள் சும்மா வீட்டில் வந்து அப்படியே மாட்டி வச்சுக்கலாம் ரொம்ப ரேராக வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டிங்கன்னா போதும் அப்புறம் இது பார்த்திங்கன்னா புதினா அப்புறம் கருவேப்பிலை ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா செடியும் இருக்குது இந்த செடி பேரெல்லாம் எனக்கு என்னென்னு தெரியல பட் இவங்களும் பேரெல்லாம் பெருசாக எதுவுமே போட்டிருக்க மாட்டாங்க எல்லாமே வந்து பசர் பிளான்ட்டுன்னு போட்டிருப்பாங்க அப்படின்னா அது என்னன்னு கூட எனக்கு தெரியாது எல்லாத்தையுமே அவங்க அப்படி தான் போட்டு வச்சுருப்பாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதை போட்டிருப்பாங்க தெரியாதது அவங்களும் அப்படி தான் போட்டிருப்பாங்க ஸோ நமக்கு எது வேணுமோ நமக்கு பார்த்தா தெரியும் இல்லைங்களா இது நம்ம ஊர் செடி இது நம்ம மின்ட்டு நம்ம கருவேப்பிலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கருவேப்பிலெல்லாம் வாங்கணும்னு ஆசை தான் பட் அது பெருசாக மரமாக வளரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சும்மா அந்த காண்டோவில் குட்டியான இடத்துல நம்ம வைக்கிறோம் தொட்டியில் கருவேப்பிலை செடியெல்லாம் தொட்டியில் வைக்கிறது கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் ஹஸ்பண்ட் வேணான்னு சொல்லிட்டாரு ஸோ அதனால் நாங்கள் அதை வாங்கலை இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம செம்பருத்தி பாருங்கள் எல்லா கலர்லேயும் இருக்குது அதுவும் என்ன சொல்கிறது அந்த அடுக்கு செம்பருத்தி கூட இங்கே இருக்குது நான் பார்த்துருக்கேன் சிங்கப்பூரில் ஃபுல்லாக நிறைய செம்பருத்தி இருக்குங்க ஸோ மொத்தமாக பார்த்திங்கன்னா இங்கே எல்லாமே இந்த செடிங்க தான் இருக்கும் சும்மா உங்களுக்கு வந்து இங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்னு காட்டலாமே அப்படிங்கிறதுக்காக காட்டினேன் ஸோ அவ்வளோதாங்க நாங்கள் அங்கே எல்லாமே ஒரு மின்ட் செடி மட்டும் வாங்கிட்டு நாங்கள் கிளம்பிட்டோம் இப்போ வந்து சாப்பிட வந்திருக்கோம் எனக்கு வந்து ஃபுட் கோர்ட்டில் வெஸ்ட் கிரில்னு சொல்லிட்டு ஒரு கடையில் இது ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி இன்னொரு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ திருப்பியும் அதை தான் வாங்குகிறேன் நான் அடிக்கடி அந்த வெஸ்ட் கிரில் கடைக்கு வர்றேன் அப்படின்னா பேக்ட் சிக்கன் ரைஸ்னு பேருங்க இதுக்கு வந்து மேலே ஃபுல்லாக சீஸு சீஸ் பேக்ட் சிக்கன் ரைஸ் ஆமாம் சீஸ் பேக் சிக்கன் ரைஸ் ஃபுல்லாக மேலே சீஸ் போட்டு உள்ளே ரைஸும் சிக்கனும் இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் பட் ரொம்ப கேலரிஸ் ஜாஸ்தி நம்ம உடம்பு ஏன் குறைய மாட்டேதுன்னா இதனால தான் குறைய மாட்டேது வாய் கட்டுப்பாடு கிடையவே கிடையாது அடிக்கடி போய் இதை சாப்பிட்றது என் ஹஸ்பண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரைஸ் கிடையாது வெறும் ஏதோ கிரில்டு சிக்கனும் கீழே பொட்டேட்டோ இது ஃப்ரை கூட கொஞ்சம் பாஸ்தா கொஞ்சம் கோல்ஸ்லாம் வாங்கியிருக்காரு இது வந்து ஒரு செட்டு ரைஸ் வராது அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மஷ்ரூம் சூப் வாங்கியிருக்கோம் இது எனக்கு சூப் குடிக்கணும்னு தோணுச்சுட்டு இது வந்து ரொம்ப மைல்டு பிளான்ட்டாக தான் இருக்கும் நம்ம ஊர் டேஸ்ட்டு காரசாரமாக கண்டிப்பாக இருக்காது ஸோ அவ்வளோதாங்க இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பெருசாக யூஸ்ஃபுல்லாக எதுவும் இருந்திருக்காது சும்மா ஒரு கேஷுவல் வ்ளாக் தான் ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிற வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்